Pozdrav, ja sam Saša i danas vam pripremam male štrudlice sa makom koje sam vidjela u jednoj pekari, zaista su mi se dopale, kasnije sam našla recept i zaista je sjajan. U jednu činiju potrebno je staviti 250 ml toplog mleka, 10 g suvog kvasca i 2 kašike šećera. Sve je to potrebno promiješati i ostaviti 10 minuta kako bi se kvasac aktivirao. Posle desetak minuta promješate, stavite jednu kaščicu soli, 50 ml ulja, jedno razmućeno jaje, 50 g istupljenog maslaca i sve ću to da promješam, a potom ću dodavati brašno postepeno. Ja uglavnom dodajem iz dva puta, ukupna količina je od 550 g i možda još koji gram za posipanje. Prvo mensim varjačom, a kasnije kada masa postane dosta gusta kao sada, nastavljam rukom. Ceo recept ću vam ostaviti u opisu videa. Testo će biti meko. Važno je da se ostavi na toplo kako bi se uduplalo. Testo ću sada da prekrijem krpom, ostavit ću na toplo i ostavit ću da poraste. Ovdje imam 250 g mlevenog maka, zatim dodat ću jedan vanilin šećer, 150 g šećera i 250 ml vrelog mleka. Mak ću promiješati, a potom ću ostaviti ova masa da se potpuno ohladi. Testo kada poraste, treba da se premesi, znači na radnu površinu stavit ću malo brašna i premesit ću testo. Kada testo premesim, prepolovit ću na pola, formirat ću dve loptice i kasnije ću svaku da razoklagijam u oblik pravo ugaonika. Na radnu površinu stavit ću malo ulja kako bi se testo lakše moglo istanjiti. Testo je potrebno što tanje razvući kako bi bilo više namotaja u samim štrudlicama. Kao što vidite, testo je jako tanko razvučeno. Na njega ću staviti polovinu mase od maka i rasporedit ću po samom testu kako bi bilo iste otprilike debljine svuda. Sada ću rolati sa obe strane do polovine kako bih dobila dve štrudlice. Možete to da urolate u jednu, imat će više namotaja, ali bit će i deblje. Meni su ovako bile slađe, a sad to ostavljam vama kako se vama dopada. Znači ja ću da ih urolam sa obe strane, a potom da isečem ovo testo po dužini između rolata. Sada ću da ih sečem po dužini. Ja ću ih međusobno odvojiti. Izeći ću ove vrhove. A potom ću da sečem štrudlice koje je potrebno da budu otprilike iste širine, odnosno dužine. Kao što vidite, ovaj presek zaista lepo izgleda. Složit ću ih u pleh sa pek papirom, ostavit ću 15 minuta da rastu, a potom ću ih premazati razmućenim jajetom. 
Štrudlice je potrebno peći od prilike 20 do 25 minuta na 180 stepeni. Kao što vidite izgledaju divno, ukus je odličan, a vama ako se dopada video obavezno ga lajkujte i ako želite još puno dobrih recepata pratite moj kanal. Prijetno!